Hallo und herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsspezialfolge von Kennst du doch! Ich finde auch, es riecht sehr nach Natur und nach Winter. Trainer Weiße. Hallo, hier ist Alex Zickle und ich spiele heute für Leuchte auf vom BVB. Hallo, ich bin Marco Rose und ich spiele heute für die Stiftung Rechnen von Comdirect. Und das sind Ole, Eni und Frieda. Sie werden jetzt fünf Begriffe umschreiben. Genauso wie Scott und Manuel, Finn und Ben und auch Sophia und Luisa. Jedes Mal, wenn Alex oder Marco einen Begriff erraten, gibt es 109 Euro für den guten Zweck aufs Konto. Los geht's! Ich würde sagen, das kostet so 30 Euro oder 25 Euro. Das kostet ungefähr 100 Euro. Irgendwie 50 Euro. Ein Trikot. Oh, das glaube ich nicht. Hey, sag mal, die haben gesagt, das kostet 30 Euro, 50 ich Euro. Ich, ich, ich wollte früher Trikot. sein als du. Es geht um Weihnachtsbegriffe. Wenn er jetzt klein ist, kostet er halt nicht so viel. Wenn er groß ist, kostet er mehr. Je nachdem, wie schön der ist, kostet er mehr oder weniger. Er ist ungefähr ähm, zwei Meter groß. Bei mir ist der am meisten so 1,50 Meter hoch. Der ist bei uns ungefähr so groß wie Papa. Also ich finde, es riecht irgendwie so nach Natur. Ja. Ich finde auch, es riecht sehr nach Natur und nach Winter. Trainer Weiß. Es riecht nach Wald. Der Weihnachtsbaum. Aber ist auch fast ein Trikot. Ja, ich war beim Fußballbegriff. Ich würde sagen, es gibt es überall, also in jedem Dorf, jeder Stadt. Da sind eher viele Leute. Weihnachtsmarkt. Und das ist groß. Also es ist sehr groß, da sind ganz schön viele Bänke. Da gibt es an Heiligabend manchmal ein Krippenspiel. Und die Fenster sind ganz schön und bunt. Und so sehr gläsern, sind schön. Und es ist eine sehr große Halle. Und eine Orgel und ist da. An Weihnachten geht man da hin <lacht> und spricht zum Beispiel ein Weihnachtsgebet. Also da ähm, ist dann auch ein Gottesdienst. Darf ich mir das bis zum Schluss anhören? Und da ist, glaube ich, dann auch ähm, ein Theater. Eine Kirche. Oh, ich habe auch an das gedacht. Ich habe einen. Ich habe einen und Mama und Papa. Und ich wollte meinen Hund da noch machen. Wir hatten da auch schon mal eine ganz kleine Taschenlampe drin. Oh. Weihnachtskalender. Ja, aber bitte. Ja, aber perfekt. Perfekt, Rosi. Passt. sich sowas auch auf einen Zettel schreiben, den gut verstecken, aber man das Versteck noch weiß und dann den auch Glaubst du? immer dann ich weiß nicht. kennt. Ich aber das darf kein anderer sehen. Nee, ich weiß ja nicht, ob es richtig ist. Na ja, dann was soll ich machen? Hier bis zwei im Kopf. Ja. Ein Bankenbegriff ist die Kontonummer. Man kann es zum Beispiel ähm, auf einen Zettel schreiben oder so und dann ins Portemonnaie tun, dass niemand, wenn man eine Karte oder so klaut, dass niemand dann Geld von bezahlen kann mit der Karte. In der Bank benutzt du es, wenn du Geld abheben willst von deinem Konto. Ich glaube, das sind ungefähr fünf Zahlen. Was? Ich glaube, das ist tatsächlich der PIN. Was soll ich zuerst sagen, Molde? 
Wunschzettel. Na, ich, war zwischen, <lacht> ich war zwischen der Kontonummer und der PIN. Das ist die Farbe. Alles ist eigentlich weiß und das, was da drinnen ist, das hat ganz unterschiedliche Farben. Zum Beispiel bei Brakel hat das hinten rot und schwarz. Bei Dortmund hat es äh, schwarz-gelb. Meistens stehen die am Rand und es gibt eigentlich immer zwei. Davon gibt es zwei auf dem Fußballplatz und die stehen immer an beiden Seiten. Und wenn man sich jetzt den Fußballplatz so anguckt, also da hier ist der lange Fußball und hier, und das hier so an den beiden kurzen Seiten stehen die. Die Fußballtore. Die Stiftung Rechnen, die äh, geht ab. Ja, hast du verdient. Ich finde, die Kinder haben das äh, super gemacht. Genauso wie sie es machen sollten. Am Anfang ein bisschen schwerer. Und dann hat man es äh, irgendwann dann tatsächlich auch rausbekommen. Also haben sie klasse gemacht, finde ich. Man ist gar nicht so einfach, sowas zum Schreiben dann auch, ohne dass man irgendwas verrät. Und ich muss auch sagen, sie haben es sie super gemacht, waren coole Begriffe, hat echt viel Spaß gemacht, auch wenn ich nur einen erwarten habe. Und ich wünsche mir schon so einen BVB-Weihnachtspullover auf jeden Fall. Der ist schön. Und allen BVB-Fans wünsche ich natürlich ein frohes Weihnachtsfest. Von mir natürlich auch. Frohe Weihnachten. Na, da schließen wir uns doch an und zeigen euch schnell den Zwischenstand. 109 Euro für die BVB-Stiftung Leuchte auf und 436 Euro für die Stiftung Rechnen, der kommt direkt. Und im nächsten Jahr geht's natürlich weiter. Das war unsere Weihnachtsspezialfolge von... Kennst du doch! Ah, ich wusste die Tore auch, aber jetzt... Shit.